আসসালামু আলাইকুম আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ওমো ফারুক তিনশো তেরোতে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম নতুন একটি ক্লাস টিউটোরিয়াল নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ডেলি জেনারেল নলেজ বা প্রতিদিনের সাধারণ জ্ঞানের নতুন একটি এপিসোড নিয়ে তো আমরা রীতিমতো প্রতিদিন বিশ্বে ঘটে যাওয়া নিত্য নতুন তথ্যাদি সেটা দুই তিন দিনের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি যাতে করে যে তথ্যগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সে তথ্যগুলো আপনারা নোট করে রাখেন এবং পরীক্ষায় আপনাদের জন্য উপকার হয় তো আমরা শুরু করি ডেলি চ্যানেল নলেজের আজকে নতুন পার্টে কি রয়েছে প্রথমেই আসুন আমরা তারামন বিবি সম্পর্কে একটু জেনে নিব তারামন বিবি তো এই তারামন বিবিটা আপনারা জানেন যে উনি মাত্র এক তারিখে মারা যান তো যেহেতু এটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা এটা ছক আকারে প্রথমে আপনাদের একটা চিত্র দেখালাম এখন আমরা দেখি বিস্তারিত তারামন বিবি সম্পর্কে প্রথমে দেখি তারামন বিবি আসলে ওনার প্রকৃত নাম হচ্ছে মোসাম্মদ তারামন বেগম তারামন বেগম এটা হচ্ছে ওনার প্রকৃত নাম জন্ম উনিশশো সালে কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার কোদালকাটি ইউনিয়নের শঙ্কর মাধবপুর গ্রাম জন্ম মৃত্যু পয়লা ডিসেম্বর দুই আর রাজীবপুর উপজেলার কাছারিপাড়ার তালতলা কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত হন তিনি এই হচ্ছে তারামন বিবি সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এরপর দেখি ওনার পারিবারিক জিনিসগুলোর পারিবারিক সদস্যকে বাবা ও মার নাম বাবার নাম হচ্ছে আব্দুল সোভান ও মার নাম হচ্ছে কুলসুম বিবি স্বামী আব্দুল মজিদ উনিশশো সালে তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন হয় আর উনি দুই সন্তানের জননী ছিলেন আবু তাহের ও মাজেদা খাতুন এই হচ্ছে তারামন বিবির পারিবারিক পারিবারিক ইয়ারা মেম্বাররা তারপর দেখি আমরা রণাঙ্গনের দিনগুলোর মধ্যে ওনার রণাঙ্গনেরটা কেন গুরুত্বপূর্ণ দেখুন তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন মুহিব হালদার নামে একজন তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন এটা কিন্তু তারামন বিবির স্বীকারোক্তি আর তারামন বিবির যুদ্ধ করেন হচ্ছে এগারো নম্বর সেক্টরে আর তৎকালীন এগারো নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের আর তারামন বিবি কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ যুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি সরাসরি অনেক যুদ্ধে অংশ নেন তারামন বিবি এরপর দেখি ওনার সম্মাননা নিয়ে সম্মাননা উনিশশো সালে তাকে বীর প্রতীক উপাধি দেওয়া হয় তার বীরত্ব ভীষণ নম্বর বীরত্ব বীরত্ব ভূষণ নম্বর হচ্ছে তিনশো চুরানব্বই উনিশশো সালে বীর প্রতীক উপাধি দেওয়া হয় আপনারা জানেন যে তারামন বিবি সেতারা বেগম এনাদেরকে বীর প্রতীক দেওয়া হয় উপাধি আর গেজেটের নাম হচ্ছে তার মোসাম্মদ তারামন বেগম কিন্তু এই মানে উপাধিটা পাওয়ার পর উনি জানতেন না আসলে ওনাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমরা এখানে একটা কথা বলছি লোকচক্ষুর অন্তরালে তারামন বিবি দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর উনিশশো সালে তার সন্ধান মিলে এখন কিভাবে সন্ধান মিলে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের সহকারী অধ্যাপক বিমল কান্তি তাকে খুঁজে বের করেন এবং তা এই বিমল কান্তিকে সহযোগিতা করেন হচ্ছে কুড়িগ্রামের রাজীবপুর কলেজের অধ্যাপক আব্দুল সবুর ফারুকি এনারা এনাদের সহায়তায় তারামন বিবির সন্ধান পাওয়া যায় তারামন বিবি তখন এমন যে মৃত্যু পথযাত্রী এরকম অবস্থা ছিল পরবর্তীতে একটা ওনারা নিউজ পে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার যে নিউজটা দেন তার পরবর্তীতে ওনাকে আবার আসলে সবার সামনে আনা হয় এবার দেখেন সম্মাননা গ্রহণ উনিশশো সালের উনিশে ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তারামন বিবির হাতে বীরত্বের সম্মাননা তুলে দেন এই ছিল হচ্ছে তারামন বিবি সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এরপর দেখি আমরা বাকি আলোচনাগুলো যে আমাদের বাকি তথ্যগুলো কি কি দেখি আমরা সম্প্রতি মাইনের পয়লা ডিসেম্বর দুই হাজার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যুক্ত হওয়া আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন বিমানের নাম বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ যার বাংলা নাম হচ্ছে হংস বাংলা হংস বাংলা এটা হচ্ছে এই আধুনিক বিমানটার নাম ইতোপূর্বে উনিশে আগস্ট প্রথম ড্রিমলাইনার আকাশ বিনা ঢাকায় আসেন এর আগে মানে ঢাকায় আসে আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় হংস বাংলা বিমানগুলো তৈরি করেছে বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং আর এই প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানগুলো বিমানগুলোর বৈশিষ্ট্য কি দেখুন টানা ষোলো ঘন্টা ও ঘন্টায় ছয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে উড়ে যেতে সক্ষম সক্ষম এই বিমানগুলো এরপর দেখি আমরা বর্তমান সরকারের দশ বছরের উন্নয়ন নিয়ে সংকলিত রচনার নাম বাংলাদেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দশ বছর বাংলাদেশ অগ্রগতির ও সমৃদ্ধির দশ বছর দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার আঠারো সাল এই দশ বছর তারপরে সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত সম্পূর্ণ ইরানের প্রযুক্তিতে তৈরি ইরানের নতুন রেস্টুরেন্টের নাম শাহান্ত 
এবং সম্প্রতি অং সাং সূচিকে দেওয়া যে পদক ফ্রান্স প্রত্যাহার করে নেয় সেটা হচ্ছে প্যারিস শহরের স্বাধীনতা পদক এটা কেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে দেখেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয় এই পদকটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তারপর দেখি সম্প্রতি আমেরিকার যে সাবেক প্রেসিডেন্ট মারা যান সিনিয়র জর্জ বুশ তিনি আমেরিকার একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর ওনার সময়কাল ছিল উনিশশো উনানব্বই থেকে তিরানব্বই রাশিয়ার সাথে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানে বেশ ভূমিকা রাখেন কারণ ওনার সময়টা আসলে রাশিয়ার সাথে যে কোল্ড ওয়ারটা এটা কিন্তু প্রশমিত হয় এরপর দেখি সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের একটি বাস স্টপেজের নাম যে বাংলাদেশের নামে করা হয় পূর্ব লন্ডনের একটা বাস স্টপেজের নাম এই বাংলাদেশ নামে করা হয় সেটা হচ্ছে আলতাবালি আর এই বাস স্টপেজটা এতদিন অ্যাডলার স্ট্রিট নামে স্টপেজ পরিচিত ছিল অ্যাডলার স্ট্রিট নাম বাস স্টপেজ নামে পরিচিত ছিল এখন আলতাবালি কেন বিখ্যাত উনিশশো সালে চৌঠা মে লন্ডনে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে স্টেট মেরিজ পার্কে সিলেটের আলতাবালি নিহত হন বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে এই জন্যই কিন্তু এই বাস স্টপেজের নাম আলতাবালি বাস স্টপেজ রাখা হয়েছে আর এই আলতাবালির নামে কিন্তু দিবসও পালন করা হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংস ব্যবধানে টেস্ট ম্যাচ জয় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আর বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম দেশের মাটিতে মাটিতে হোয়াইট ওয়াশ করে হচ্ছে জিম্বাবুইকে আর প্রথম বিদেশের মাটিতে জয়টা কিন্তু হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা সম্প্রতি জি টোয়েন্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুয়েন্স আয়ার্স আর্জেন্টিনায় বিশ্বের প্রথমবারের মতো নারী সেদান সেনা প্রদান হয় স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া মেজর জেনারেল আলেঙ্কা আরমানকে স্লোভেনিয়ার সেনা প্রদান করা হয় এটা কিন্তু নারীদের জন্য অনেক বড় একটা ঘটনা প্রচলিত ধারণা অনুসারে বৈজ্ঞানিক গল্প কাহিনীর জনক বলা হয় জগদীশ চন্দ্র বসুকে কেন দেখুন ওনার একটা গ্রন্থ রয়েছে যেটা নিরুদ্দেশের কাহিনী এটা বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী গ্রন্থ যদিও আরেকজনের আরেকটা মত আছে সেটা হচ্ছে রহস্যযাত্রা নামে একটা গ্রন্থ ওইটাকে প্রথম বলা হয় যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে যেটা সেটা আমরা এখানে বললাম সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা যে ত্রিনের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন সেটা হচ্ছে ধৈনচার উন্মোচন মানে এরা জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের সাধারণ জ্ঞানের আপডেট তো আশা করি আপনাদের কাছে লাগবে এই তথ্যগুলো কারণ হচ্ছে এইগুলো যদি আপনারা সংগ্রহ করে রাখেন তাহলে পরীক্ষার হলে কিন্তু আপনাদের বেশ কাজে লাগবে কারণ পত্রিকাগুলোর মধ্যে যদি আপনি এভাবে পড়তে থাকেন তাহলে অনেক পরিমাণে তথ্য যেগুলো আসলে মনে রাখা পসিবল না আর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই আসলে বেশি তাই আপনাদের সুবিধার জন্য এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে এখানে দেওয়া হলো আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ারেরও অনুরোধ রইল ভালো থাকবেন পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ